So I'm a professor in Canada. Um, and um, the way we talk to students in a big lecture, when it's me talking to you, is we raise, a, I ask questions and you raise your hand to say yes. Cuando estamos en una lectura como esta en Canadá, cuando quieren preguntarle algo al profesor, solamente van a alzar la mano al final de la lectura o pueden interrumpir cuando ustedes deseen. So I have a few questions for you. How many of you think that artificial intelligence is an important part of your upcoming career? Tengo una pregunta principal para ustedes. ¿Cuál de ustedes cree que la inteligencia artificial es una de las cosas más importantes para su carrera? Raise your hand. Alcen la mano. ¿Quién cree que la inteligencia artificial es algo importante para su carrera? Solo unos cuantos. <laughs> okay, quite a few of you. And um, how many of you would like to do something to make artificial intelligence better for everyone? ¿Cuáles de ustedes quisieran que la inteligencia artificial o lo que ustedes hacen con la inteligencia artificial sea mejor para alguien? ¿Quiénes de ustedes alzan la mano? Okay, wonderful. Okay. So I, ha I have a very important challenge for you. And I think, in fact, that being in the environment you're in, you can probably address this challenge better than, say, people in the U.S. or Canada. Ella dice que cuando uno está en el contexto, como lo están ustedes, que lo encuentran más y hacen más fácil... Eh, hacer las cosas con la inteligencia artificial es mejor que la gente que está en Canadá y en que Estados Unidos porque ustedes aquí tienen todos los medios ¿cierto? O sea, respondan si quieren yes. Yes. <laughs> okay so I'm going to tell you a story but first I'll tell you where I'm from ella les va a contar una historia primero, pero primero les va a decir de dónde es and I called my presentation from intelligence to wisdom and I, I tried to provide the Spanish translation, but she can tell me if it's wrong or right. It's okay. Yeah, it's okay. Primero empieza con su nombre, ahí está traducido, que lo trajo así para que ustedes entendieran al menos el título en español. So, I'm from something called the Inclusive Design Research Center. Ella viene del Instituto de Diseño de Investigación de Canadá. Si sí lo han escuchado antes, pero, sorry, si sí lo han escuchado antes. They don't know where is that located. <laughs> and I started it in 1993. Ella empezó en 1993. Does anybody know what else sort of started in 1993? ¿Alguien más sabe qué empezó en esa fecha? No. 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 <laughs> um, the World Wide Web. Do you know about that thing, the World Wide Web? La, el, el mundo de la web. Empezó en 1993. ¿Sabían? No, 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 So we're 25 years old. How many of you are, are over 25? ¿Quién de ustedes es sobre 25 años? Okay, a few. <laughs> but most of you weren't born when I started the center. Muchas de las personas de ustedes nacieron cuando ella empezó en el centro. So I've had a lot of time to make lots of mistakes and learn from my mistakes. Ella tuvo mucho tiempo para hacer muchos errores y aprender de sus errores. That was a full translation. <laughs> yeah, I did it full. <laughs> okay. Um, but the important thing to know is that Everything we produce is open source, open data, open standards, open access. So you can take it for free, reuse it, even sell it. Todo lo que nosotros producimos lo hacemos por la investigación, por el acceso abierto, por los estándares abiertos y por el data abierto. Todo, y aparte, todo ahora puede estar accesible en la web. Es lo que ella dice. Que cuando ya estuvo no había eso, pero en cambio ustedes tienen todo eso. And Exacto. And we have many, many partners all over the world. Ella tiene muchas personas, a muchos compañeros alrededor de todo el mundo. So wherever you go, we would love to collaborate with you. Donde ustedes vayan, ellos quieren colaborar con ustedes. So my question to this morning, oh, and the other thing to note is, um, I'm not going to have time this morning to tell you about all of the things that we do. 
Yo no voy a tener tiempo toda esta mañana para contarles todas las cosas que nosotros hacemos. But in your program you have my name. Pero en, tu, en su programa ustedes tienen el nombre de ella. And it's a unique identifier. Así que si usted necesita contactarla, pues so you can enter it into any search engine. Puede entrar en cualquiera de las web. And everything we do will come up. It'll all be ours. Todo lo que ellos hacen irá a aparecer. Okay? Thank you. They say thank you to you. Okay. Good. So, my question to you is is smarter always better? La inteligencia es siempre mejor. Es la pregunta que ella les hace a ustedes. Yes. Okay. So, I want to tell you a story. Les voy a contar una historia. I was working with our Ministry of Transportation. You have one of those here, right? Yeah. Ella estuvo trabajando con el, en el ministerio, en el ministro de, de transporte. And I was helping them to determine what to do with automated vehicles. Ella estaba ayudando a los ayos cómo los ayudaba para que las personas que no tienen el acceso a de las vías rodas cómo podían estar en este en este trámite. Driverless cars, right? Yeah. Exacto. Yeah. Okay. Yeah. <laughs> Manejar este tipo de carros. O sea, cómo hacían los trámites de transporte ver que las otras personas iban y cómo lo podía ubicar. And I wanted to test the learning models. Entonces ella quería hacer un test de los modelos de aprendizaje, de los modelos de los vehículos, como los ven allá. To see what they would do with something unexpected. Para ver cómo hacían algo con cosas que eran inesperadas. And so I tried, I tested the learning models with a, a capture of my friend who pushes her wheelchair backwards. Entonces ella probó a uno de sus amigos que se colocara en una silla de ruedas pero que no iba hacia adelante sino que iba hacia atrás. And these learning models were t telling the car whether to go forward, whether to change directions or whether to stop. Entonces este modelo que ella probó le decía a los carros cómo ir hacia adelante, cómo ir hacia atrás, o sea, lo direccionaba. And lo and behold, all of the car, all of the learning models decided to run my friend over. De todos los carros dejaron que su amigo se se qué? Se cayera. So the developers of the learning model said, "Oh, it's okay." We, these are not very smart models yet. Entonces, está bien, estos modelos que estamos utilizando no son qué? No son qué? Inteligentes. So, we need to feed them more data about what happens to people in wheelchairs in intersections. Entonces, necesitamos probar qué le colocamos a estas sillas y cómo colocamos a estos modelos que sean más inteligentes para que no suceda lo que está sucediendo. And so, they said, come back in three weeks Entonces regresa en tres semanas and we will make them smarter Los vamos a, comer, a que sean más inteligentes we will give them lots and lots of data about people in wheelchairs and intersections and other people in intersections Entonces les vamos a colocar más, más data Ustedes saben más de eso de data porque ustedes son ingenieros de sistema yo soy profesora de inglés Entonces les estaba inyectando o sea, colocando más data para que los vehículos fueran más que más inteligentes and so I came back Entonces, and, regresé. and I tested it again Entonces, lo probó nuevamente. and what, what do you think happened? ¿Qué piensan ustedes que sucedió? Una persona que alce la mano y que lo diga, ¿quién piensa ustedes que sucedió? ¿Cómo? He said that again that go over. Yes, and they basically they ran the person over with greater confidence. Entonces ellos querían a alguien y tuviera más que confianza. So, um, I determined that smarter is not necessarily better if we do artificial intelligence the way we do it now. Ella dice que entonces la inteligencia no es siempre mejor que las cosas que hacemos con qué? Con qué? Con confianza. Si usted hace algo con confianza, usted puede ser mejor que con algo que la gente crea que la inteligencia artificial está haciendo. And I also realized it was more than about automated vehicles. And it, the same pattern is happening in all artificial intelligence based on population data. Entonces, más que estos vehículos automáticos, también el mismo patrón de toda esta eh, población era cómo se usaba 
estos bases de datos de la AI, de la inteligencia artificial. And these power tools of AI, because even here I saw data analytics and AI and the promise of AI, of artificial intelligence. Entonces hay que las herramientas del poder de las inteligencias artificiales is there's a, a fatal flaw there. ¿Qué piensan ustedes que es? Que todo lo que qué se debe hacer con confianza lo está repitiendo. Uh, the, the artificial intelligence systems that currently exist are unable to handle diversity and complexity. They're unprepared for the unexpected. You can continue. Uh, uh, they replicate our own inadequacies and they um, automate and amplify them. No ser capaz para dominar la diversidad y la complejidad cuando tú estás no preparado para lo, que, para lo inesperado cuando replicas tus propias inadecuadas cosas que no sabes qué, qué viene y cuando son auto, medic, eh, auto hechas o amplificadas. O sea, cómo tú la inteligencia artificial lo haces sin pensar qué viene para que produzcas. So the, this same pattern happens whether you are going to a bank and want to get a loan, whether you are going to an insurance company and want to get insurance, whether you are applying for a very, very competitive job and you want to be chosen to get an interview. Esto mismo pasa cuando tú vas a un banco, cuando tú vas a hacer un préstamo, cuando vas a una entrevista de trabajo, que te quieres mostrar y no sabes realmente lo que quieres hacer. Or if you happen to walk into a security system and they're trying to detect whether you're a threat. O cuando vas a una de los, eh, de la parte de seguridad, ¿Cómo te muestras hacia ellos? If you're unusual and you're not like the average or like the large data set, then you are, you're out of luck. Si tú eres de los inusuales y que nunca quieres saber qué es lo que quiere hacerse, entonces siempre vas a estar qué? ¿Vas a estar qué? ¿Vas a estar qué? ¿Cómo? Fuera del lugar, ¿cierto? We equate evidence with majority repeatability and probability. Nosotros siempre queremos igualar la evidencia con mayoría, ¿cierto? Y queremos siempre hacer la, que se repita las cosas y que haya probabilidad en las cosas que se, está, que se quiere realizar. And if you're not like the average, then probability is wrong. Si no te gusta el promedio, entonces la probabilidad va a estar, va a estar equivocada. You hear research like most women do whatever, most men most people from Latin America. If you're not like the average, then all of those predictions are wrong. Si tú no estás en el promedio, entonces todos los proyectos van a estar equivocados. And we equate impact with a single measure for a large homogeneous number. Entonces nosotros queremos medir el impacto con un de los medios eh, únicos por uno de los números de la homo homogeneidad. And most funders and investors do impact investment. Entonces, más de estos de los que producen siempre hacen más en lo que ellos invierten. But most of the people we work with are heterogeneous and need different measures. Entonces, todas las personas con las que nosotros trabajamos son qué? Heterogéneos y son necesitan qué? Medidas de qué? De diferencia para diferenciar una cosa con la otra. So I started to think about where did this come from. Entonces piensen, ¿de dónde viene todo esto? And we think that artificial intelligence is a new thing. It's transformative. It's innovative. Uno cree que la inteligencia artificial es qué? Es una nueva cosa, es algo novedoso, es algo que viene solamente de ahorita. But I realize that we're under the influence of men from the 1800s. Pero ella cree que estamos bajo la influencia de todos los hombres de qué época? De 1800. With, ¿Lo conocen? With some very outdated ideas. Que ellos tienen unas qué? Unas ideas muy provechosas. So the first man is Ketelet. Anyone know Ketelet? El primer hombre es Ketelet. ¿Alguien lo conoce? No. Okay, you all use Ketelet's ideas. Ustedes todos utilizan las ideas de Ketelet. So Ketelet was the inventor of this notion of the average man. Él fue el que inventó el hombre promedio. 
It was the first wave of big data. Fue la primera persona que utilizó qué? La big data. La data. How many of you know about big data? ¿Quién de ustedes sabe acerca de la data? ¿Qué, qué saben? Okay. And how many of you are studying big data at the moment? ¿Y cuál de ustedes ha estado investigando acerca de esto? Kind of. Okay. Data analytics. Data analytics and business intelligence. Okay. So, él dice que el data analysis y el data de investigación también. When do you think was the first wave of big data? <laughs> it was in the 1800s. The first demographers started to measure humans and get measurements for average arm length, average height, average everything. Entonces todo esto empezó en el 1800, en el año 1800 cuando Ketelet empezó con todas estas ideas. And Ketelet proposed that the ideal person was an average person. Entonces él propuso que la, pers la persona ideal era una persona del promedio. And that anything that wasn't average was a mon monstrosity or something that was not desirable. Entonces una persona que no estaba en este promedio no valía la pena. So he was all for standardization. Todo lo que él tuvo fue por la estandarización. Valorizing conformity and demonizing deviation. <laughs> What do you want me to tell you that? <laughs> It's just like that, I will say it. Entonces, la conformidad de lo valorado y la desviación. Cuéntame. He saying that when you say standardization and the average person is not also in the discrimination. It's also in the examination, yes. Discrimination. Discriminate, yes, yes. It's, it does end up being discrimination. Um, well, so you're going to speak that at the end. Okay. Ella está diciendo este tipo de cosas, pero al final te va a dar la respuesta por qué utilizo esto. ¿Oíste? Um, so, the, the, the other thing that was happening at that time was industrialization. La industrialización también sucedió en ese tiempo. And, of course, people needed armies. También la persona necesitaba la armada. Estar en la armada. Que todos los trabajos fueran planeados. And so they needed standardized workers and standardized soldiers. Necesitaban los trabajadores y también los soldados. Ponerlos a qué? A que estuvieran and, en la estandarización. And every education system has applied the same principles. Entonces todos los sistemas de educación aplicaron estos mismos qué? Principios. How many of you take standardized tests? ¿Cuántos de ustedes han tomado unos test de estandarización? Todos, todos hemos estado en ese proceso, ¿cierto? O no fácil. All of you, yeah. So that you have Ketelet to thank for that. ¿Ustedes qué tienen para eso? O sea, ¿qué piensan ustedes de eso? O sea, hoy nos están como cuestionando de que todos estamos en el sistema y no salimos de ahí. Depende. The next person is Pareto. Um, You're, some of you are studying business and commerce, right? No. Okay, Pareto. Pareto eh, él utilizó el principio de 80-20. So I asked them if some of you, uh, some of them are studying commerce or if they have, business. Are they studying commerce and business? Si han estado en negocios, han hecho ingresos para tener negocios. Algunos de ustedes. Pregunta a ella. O si alguno de ustedes está estudiando este tipo de cosas. Ninguno. How many, how many know ¿Cuál de ustedes conoce a Pareto? And the 80 -20 rule. Y la, la regla. Solo okay, dos de ustedes. Solo una persona. Solo una persona. Es que hay Tinder ahí de. Okay, ¿Qué semestre están ustedes, chicos? Primero. They are in the first semester, so maybe ah, that's why. Okay, okay. But just that line. I think this is. Todos ustedes están en primer semestre. No. No. They're all in the first semester. No, just that lines. Just those students are there. So maybe because of that, they are not. Pero está bien, o sea, están aprendiendo desde hoy. So the 80-20 principle is all nice. about. Is all about quick wins. So the the 8020 principle says that uh, in order to get by in business and get quick profit 
get the low-hanging fruit, then all you need to worry about is the 80% that, are in, that uh, take up 20% of this effort. Entonces, ella dice que todo lo que uno realiza, siempre quiere realizar el 80%. O sea, si tú vas a realizar un trabajo o un negocio, siempre te dedicas en lo que quieres lograr rápidamente. O sea, ganar el 80% de lo que invertiste. Forget the 20, the difficult 20%. Es pues olvida del 20%. Is what Pareto says. Eso es lo que Pareto dice. And Richard Koch, who wrote the 80-20 principle, which you will definitely, if you're getting into business, have to read. Entonces, si ustedes van a utilizar estos negocios, siempre que usted está en negocio, tiene que tomar este principio de Pareto. The, the third um, person is Darwin. La tercera persona, Darwin, ¿lo conocen? Yes. Have you heard of Darwin? Okay, good. <laughs> You've heard of Darwinism, right? So, the, um, I'm not so much saying that Darwin was wrong, but I'm saying how we've interpreted Darwin is somewhat outdated. Ella dice que Darwin, ella no dice que Darwin estuvo equivocado, sino que cómo interpreta la idea de Darwin. What we call Darwinism now is about a winner takes all not a game that we have to play with survival of the fittest. Entonces, lo que ella dice que estamos en, en se usa ahora el darwinismo para iniciar lo de la vida que es cuando tú ganas, todo lo tomas y que el cero también suma en un juego. Es lo que ella dice. Y está el principio de que, ¿quién sabe qué es survival of the fittest? ¿Qué dice Darwin acerca de esto? ¿La teoría de la qué? De la sobrevivencia, es lo que él dice. So, there's one more person to come, and that's Dewey. How many of you know about a different Dewey than I'm speaking about John Dewey? ¿Quién conoce acerca de otra persona, no de este, sino de John Dewey? No, so nobody's learning to uh, teaching or education. There's no education students here, right? Yes, us. Yes, no, me. just, just, All just the us. Okay, no. Okay, so this is, I'm not talking about John Dewey. Ella no está hablando acerca de John Dewey. I'm talking about Melville Dewey. And you all use Melville Dewey's work as well. Y está hablando acerca de Dew. Él hizo, él cambió. La, él no quería utilizar las las tres palabras de su, las cinco palabras de su nombre y lo, y lo cambió por tres. Ya les va a explicar allá por qué. So Melville Dewey created the Dewey Decimal System. Él creó el sistema, which is used internationally to organize your library. Donde ustedes organizan su qué? Su, li, su librería. And he was all about efficiency, order and control. Todo es acerca de la eficiencia, el orden y el control. And sorting and categorizing everything into little boxes. Entonces, cuando él colocaba todo dentro de cajas, todo lo colocaba con tipos, categorías y etiquetas. But Dewey was very, very biased. Él fue muy qué? Muy qué? Muy qué? Muy ordenado. It's like if you call them asking them like how was he so repeating what so they can get into him. Uh, okay, so Dewey um, was sexist, he was racist, he was um, bigoted about religion, he was a, a fairly, just like, uh, a very bigoted person. He was a person very intelligent, ordered, and what else? Discriminator also. And so if you look at the way that all your subjects are classified, and it's not just those books, those the things that you may not use anymore, even the things on your computer, if they're classified, then the discrimination and the bias comes through. De todo lo que ustedes utilizan en sus computadores, o a veces en las librerías está todo que discriminado. O también cuando ustedes van a una biblioteca, todo está que, porque está todo en el sistema organizado, así, de A a la Z, y todo está puesto de esta manera para llevar un control por la eficiencia, por lo que dice, pero también lleva su contraparte, ya lo va a explicar ahorita. So, we talk about the fourth industrial revolution. Vamos a hablar acerca de las cuatro revoluciones industriales. And I saw some signs. Y ha visto algunas señas. Here. And we say it's transformative, it's innovative, and it's disruptive. Pero, que, la, yeah. que las cosas son transformadoras, innovadoras, 
y también existe una ruptura entre lo que se va a cambiar con lo que va a venir. But why are we still stuck on the ideas from the 1800s? Es porque aún estamos pensando en las ideas del 1800. And these ideas are entrenched and assumed. They're integrated into everything you're taught. And in fact, I would say that you talk, you use these ideas every day. Entonces estas ideas son asumidas y consolidadas. Aparte, ella dice que estas ideas ustedes las utilizan todos los días. How many of you have said typical, normal, average, best, um, <laughs> winning? ¿De uh, cuándo ustedes son? Que hacen algo ordenado, típico, que les gusta ganar. Todos nosotros, ¿cierto? Yeah. He said all of us. Yeah, right. So I want you to rethink, because there's another um, uh, 1800 poet that says, in order to learn, we need to unlearn. Hay otro poeta que otro eh, de estas personas que dice que en de los ocho, de los 1800 que lo que tú quieres aprender también tienes que desaprender. So, rethinking Darwin. Nosotros pensamos en Darwin. Relaxed selection, meaning that there isn't survival of the fittest, is when people advanced faster. Entonces que tenemos la selección que toda ella dice que todas las personas quieren que ir en un progreso que avanzado. Because you had more choice. Que tú, si tienes más elección. And predators are less adaptive. Los predadores les gusta más que ser menos adaptativos. And so what uh, Terence, oh, there's a person named Terence Deacon who found that the only reason why people uh, created language was because of relaxed natural selection. Hay una persona que se llama Terence Diego que él tomó en cuenta de que una, para crear el lenguaje es solamente con la selección cuando tú tomas la idea de lo que quieres alcanzar. Of the U.S. military met the criteria of average, and no one did. Él dice, ella dice que también puede leer ese libro que está ahí y que no hay hombre promedio, o sea que todos somos que únicos y diferentes. Todos tenemos modelos o diferentes ideas de creatividad, por ejemplo. And this pattern is everywhere. What happened was that the U.S. military was creating fighter pilot jets that conformed to the average measurement, and it caused all sorts of accidents. De todo este tipo de cosas se creó porque los militares creaban todo de una manera que fuera solamente así y así. Que todo tenía que ser igual. Esto fue creado desde esta época de los militares. And we've discovered in health and medicine that since we've um, implemented evidence-based medicine, como creamos la medicina y como la evidencia de la medicina, there have been many more deaths and illnesses because of treatment to anyone that wasn't average. Hay muchas más muertes y muchas más enfermedades porque aún las personas con los tratamientos no lo hacían. And of course we know that monocultures won't survive. Entonces creemos que las monoculturas no irán a sobrevivir. Diversity is an asset. It's actually a good thing to be diverse. Entonces la diversidad es un, es un activo que todos creemos, todos debemos hacer qué? Diversidad. So sí. why are we striving to conform and to be standardized? Entonces nosotros por qué estamos peleando en querer ser qué? en estar en el mismo modelo y en el mismo promedio. So Dewey, um, the one of the things that that uh, computers and the digital systems affords is the opportunity not to put people into boxes. Entonces Dewey consideraba no colocar a las personas dentro de qué, de tipos o de cajas. All people are generative, complex, adaptive systems. Entonces todas las personas se ubican o se adaptan en un sistema complejo generativo. And the last person, Pareto. We have, I, I think, I would contend that we have misinterpreted Pareto. Entonces ella cree que Pareto consideraba que nos teníamos que una no identificación del modelo vital del 20%. So Pareto was actually talking about a vital few and the rest of the population. Entonces él solamente hablaba del 80%, pero no hablaba del resto de la qué, de la población. His lesson was that in Italy 
20% of the people owned 80% of the land, and so the emperor only needed to attend to those 20%. Entonces en Italia solamente estaban eh, pensando en el 80% pero el, de la tierra, pero el 20% no lo tenían en cuenta. He called them the vital few. Entonces, ¿qué pasa con este 20%? But if what we're looking for isn't greed or winning or gaming the system, but we want innovation and we want to explore un, um, unknown terrain, then in fact the vital few are those difficult 20%. Si nosotros queremos buscar greed, es codicia, si nosotros vamos por la codicia, si queremos más, tenemos que innovar y buscar más acerca de ese 20%. ¿Qué sucede con ese 20% que queda ahí? So, these are the transformational ideas that I propose, and I'll tell you more about how we're doing that. Entonces yo les traigo estas ideas de la transformación y yo les voy a proponer más cosas. But since we're talking about data, I want to give you an, uh, a story or tell you a little bit about the impact of not using these ideas. Entonces, ya que estamos hablando de, los da de la data, le voy a traer qué sucede con el impacto de esto. O sea, con estas ideas que se están utilizando, ¿qué ha sucedido? So, if I were to ask all of you, what do you need, what do you require in, say, a computer design, in almost anything, um, a social program, a policy, and I plot that on a multivariate scatter plot. You say I don't think. Así que quieren ustedes con todo esto que ella les ha dicho. If you want, you can repeat a little bit. Repeat again. Say it again. Yeah. Yeah. Um, so, how many of you plot data? ¿Cuándo ustedes utilizan la data? Yeah, so if you have multiple variables, variables, you plot them on a multivariate scatter plot, right? Yes. yes. Okay, so if we take, say, a data set of everything you need and require, Todo lo que usted necesita o, o, o lo utiliza, require. it looks like an exploding star. Pues esto a normal como distribution, hay. right? So, um, This is what Pareto discovered, that there is, in the middle, 80% of the dots, and they cover about 20% of the space, and the rest of the dots uh, emanate from that center, and entonces, those are about 20% of the dots. Entonces, eso es lo que Pareto dijo. Todo el 20% está, de los puntos está ubicado en el centro, y los otros 20 están aislados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ellos se vienen hacia acá? It's a standard normal distribution, right? Esto? And then, but one of the things that is of note is that the dots in the middle are closer together, and the dots out at the periphery are further apart. That means they're more different from each other. The dots that are in the center are close together, they're more similar, the ones further out are further apart, they're different. So todo lo que están cerca son similares, en cambio lo que están lejos son diferentes. And what we find is that if your requirements are here in that center, most of the things that are made, most of the policies, the products, the services work for you. The minute you get outside of that area, it either becomes more difficult or it's impossible to use. De todo lo que está en el centro siempre tú lo utilizas. Pero todo lo que está por fuera es más difícil para ti utilizarlo. ¿Qué para? Nosotros diseñamos solo para los que están en el medio. Entonces la gente puede usar lo que hicimos porque están en el medio. Pero lo que hicimos no pueden usar los que están alejados de ese medio. Nunca lo van a poder usar. Porque siempre diseñamos para la mayoría, no para las individualidades. Es que hay cosas como ustedes saben, yo soy profesora de inglés, pero en el aspecto de, de tal como de ingeniería estoy un poquito perdida. Entonces, ya el profe dice que todo lo que está en el, en el centro, todos aprendemos de... Nosotros como ingenieros diseñamos para el promedio, para los que están en el, cerca del centro. Eh, muy poquitos que están más lejos... Diseñamos para nosotros como ingenieros las soluciones que hacemos, las hacemos para que los usen la mayoría, los que están en el centro. Cuando se alejan un poco más, algunos lo pueden usar y otros no, pero los que están mucho más alejados nunca lo van a poder usar, 
o sea, nunca pensamos para que todo el mundo lo pueda usar, sino la mayoría. O sea, estamos todavía dentro del, dentro del pareto. O sea, nosotros aplicamos la ley del pareto, hacemos para el 80, y del 20 no nos interesa. O sea, no nos preocupamos por ese 20%. And so this pattern, I, I don't know if people have heard about disparity. One of the, it's been called the most difficult threat that the world currently faces. And disparity is increasing. De la crisis, cierto. So this here is in part at fault in terms of increasing disparity. El incremento de la desesperidad. ¿Ustedes ven esto? No, 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 Basically what's happening is there is a split between the people in the middle and the people that are not in that middle, or whose needs are not in the middle. Entonces hay una medida, ¿cierto? De las personas que están en el medio y los que no están en el medio. If you're in the middle, you're, the design fits. If you're not in the middle, it doesn't fit. If you um, if you want to get online and use a computer then it, it's wonderful for if any for anyone in the middle it's costing less more features works better more available everywhere todas las personas que están en medio cuando quieren utilizar eh, los computadores más eficiente lo utilizan mejor todo lo tienen ahí o sea todo lo que para los que como dije pero eso para los que están en qué en el promedio but if you're not If your needs are not in the middle, then you, it's getting less available, it costs more, it's harder to get, it's harder to find training, it's harder to find maintenance. Pero si tú no estás en el medio, todo lo que está va a ser mucho más difícil, para resumir, es mucho más difícil para qué? Realizar lo que quieres hacer, para realizar los productos. And if you need a computer and you, are, you require an alternative way of controlling the computer, It can cost up to 10 times as much to get online. Si tú quieres un computador, te va a utilizar mucho más tiempo para entrar que una persona que esté en el 80%. But one of the, I think, most destructive things is if you are in the middle and we need to uh, understand you better, find out about you, research your requirements, then um, it's working quite well. But if you're not, then Um, how many of you, uh, do you have tenure here or publish in, in high impact journals? No, no, no. 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 Okay. I don't think so, because they are just students. Yes, of course. Maybe okay. one of these teachers the professors will, maybe will the know this story. But ¿Qué, quién de han hecho investigación? So one of the, the things that... Yeah, so um, academics generally want to be published. Todos los académicos quieren que sus artículos sean que publicados. It's like the grades you get. So es como las notas que ustedes. also get grades. They have what's called an impact factor. Todos los profes como ustedes obtienen las notas también así de su semestre, cuando nosotros publicamos, nosotros queremos que los artículos también sean publicados, ya sean en revistas indexadas o en Q1, si ¿Sí me entienden? So the impact factor is their mark and it's based upon How many high impact journals they've published in? De cómo este tipo de mar, de, de publicidades yo las, las estoy las tengo que cuando tú no estás en el en o sea lo que estamos en el medio y hacen la publicidad todo lo vas a encontrar que las personas que están por fuera cuando quieres hacer una investigación va a ser mucho más difícil. And how many other people have cited their work? Que otras personas salgan del trabajo. You said that like other per, other, other people. Other academics have said, have cited their work. Citation index. Ah, cuando vas a buscar también todas las citas, las puedes encontrar más fácil si estás en el qué, si lo encuentras todos los del 80 que los que están en el 20. And in order to publish your research in a high impact journal, pues para que lo puedas publicar en un qué, en una revista importante, the, uh, uh, the golden standard is uh, statistical significance. Va a ser significa significativo cuando tú estás en el 80, cuando estás en el 20. And if you're studying out here, do you think you can reach statistical significance? ¿Tú crees que los que están por fuera del 80% van a hacer algo importante o innovador? No, people are more different and there's not that many. Las personas son más diferentes y van a tener difícil acceso a encontrar esto. So what's happening is that there's lots of knowledge about this part 
and there's almost no knowledge about this part. Entonces, mucho más conocimiento en el 80 y menos conocimiento de lo que está en el 20. And if we do and it of course affects uh, education, it affects work, it even affects our democracy. Most democracy is reduced to majority rules. La la, la democracia, la democracia está está más en en el qué? En la mayoría. Es que cuando nosotros también votamos, o lo que está ahora en las electivas, ¿ustedes qué hacen? Siempre apoyen al que está, ¿qué? Con más personas que los que están, ¿qué? Que los que no tienen apoyo. And so, if you have a minority need, it's less likely that someone will be voted in to address your needs. Lo que les acabo de decir. Que los que tienen menos personas para que las apoyen, menos votos vas a conseguir. So democracy needs to be more than majority rules. Entonces la democracia, eh, la democracia tiene que estar más que, tiene que estar más que. Si yo les digo a ustedes, chicos, si yo estoy eh, en la parte vamos a votar porque tengo tantos votos, entonces tú vas más con la gente que está más apoyada que los que no tienes. Todo eso es lo que ella está diciendo, o sea que en vez de estar con la mayoría, todo mejor dependerá de la necesidad. And um, the way that we deal with this disparity is also not working very well. Um, most of the time, we think of it as addressing the needs of the 20% in a segregated, separate way, or treating it as another mass, or corralling people into categories so that we can address their needs. Miren todo lo que pasa con el 20%. ¿Quién me sabe explicar este cuadro? Dice, dice que cuando se están tratando bien eh, las minorías en esta, en esta democracia de mayorías, uh -huh. que siempre las eh, la tratamos como separaciones, como los extras, como los demás. Uh -huh. so, que lo coloca solamente dentro de categorías, de cuanto decís. Que eso es un problema que, 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 que no, es una, no es la forma correcta para tratarlo. And, um, so most of you will probably have heard of interoperability, right? Yes. Yes. So there's a huge problem if we address digital inclusion for that 20% in a separate segregated way. Claro, va a haber un problema cuando utilizamos este 20%. It means it won't interoperate with anything that's made for the majority. Porque no los, eh, porque no los tenemos en cuenta. Por eso siempre vamos a tener el problema cuando utilizamos este 20%. And there's many other problems, but y hay otros problemas. the 80%, those of you who are in the middle, are also not well served by this strategy. Because you have mass production, mass communication, mass marketing, and popularity push, which means that there's decreased innovation. Claro. Porque ella dice que va a haber, o sea, que se va bajando la innovación cuando tú estás en el 80%. Porque todo lo tienes ahí. Todo el sistema te está dando todo. And um, the other piece of news is that you can fall out of that middle and into the edge at any time when you least expect it and with the greatest probability. It's probably the one thing that I can predict that at some point in your life you are going to be out at that edge. Algún punto de tu vida siempre vas a estar en el 80%. ¿Qué pasaría cuando estemos en el 20%? No sabemos qué va a pasar. Um, so who are the real vital few? ¿Quiénes son las verdaderas personas del poco que se necesitan estudiar, cierto? Los vitales. If your goal isn't greed, wins, or gaming the system, but innovation, detecting weak signals, uh, the difficult 20% out in that edge are your main customer base. Si nuestra meta no está en lo que queremos, vamos con una codicia, que queremos ganar, que queremos ganarle al sistema, pero queremos innovación, queremos perspectivas diversas, que los señales débiles de que, que estamos detectando las aumentemos, entonces este 20% de difícil que está puesto aquí, ocupa el 80% del territorio in, in, ¿qué? inexplorado. Porque ya hemos explorado ¿qué? el 80%, pero el 20% no hemos realizado nada con esto. And they're the ones that know that unexplored terrain of the 80% of our human starburst. 
lo acabo de decir. O sea, que el, el 80% ocupa solo el 20%. Y hemos inexplorado el 80% del problema. Que realmente se necesita identificar. Exacto. Ella dice, cuando tú estás en el 80, lo realizas y no estás pendiente al 20, pero realmente lo único que hemos venido haciendo es que solamente hemos hecho esto de lo que realmente queremos hacer, un 20% del 80%. Mira que ella muestra, ¿ve? ¿dónde podemos encontrar la innovación? And this is where we find innovation and where we detect the weak signals. And the weak signals are the things that tell us about the future. Exacto. Estas señales débiles son las las que nos dicen qué es lo que vamos a encontrar en el futuro. And the, if we design for the entire spectrum of human needs and requirements, then the people that are in the middle have room for change. If their situation changes or their context changes. Que todas las personas que están en el medio pueden hacer que cambios si hay situaciones para el cambio. And in North America, we've been talking a lot about Apollo moon landing um, and the next moonshot. But I would say that this is our next moonshot. <laughs> Ella dice que en Norteamérica siempre están hablando de polo, ¿cierto? De la, la llegada a la, a la luna. Pero que para ella, bueno, lo pasó muy rápido. Lo que realmente se necesita es lo que ella colocó acá. So I want to tell you about how we're embarking upon this or starting to embark upon this. Um, so, this is, oh, okay, here's, yeah, but, but you know what, it went into the, uh, so, we call it the three dimensions of inclusive design. Um, the first dimension is it's personal. Everybody's unique. You're all unique. There's no, there's not even an average you. You change depending upon the context, who you're with, and what your goal is. No personal, todos somos diferentes, apoyamos a la personalización, fomentamos el autoconocimiento y no tomamos decisiones por las personas que nos integramos. And we have to design for that uniqueness in an integrated way. So we have to create a system that can accommodate that whole range of uniqueness. Tenemos que crear un sistema que qué? Que nos, exacto, que nos apoye con esto que queremos, con la idea que queremos para innovar. And we need to use data to make people smarter, not just machines smarter. <laughs> Tenemos que usar el, el, la data para la, utilizar personas inteligentes, no para utilizar sistemas inteligentes. And the second is that we need to create design processes, tools and everything in such a way that um, they can be inclusive. Pero, and especially inclusive of that difficult 20%. Pero la siguiente que utilizamos, como lo muestra aquí, es la que la primera es la persona, la segunda la, la participativa. Nada sobre nosotros que sea sin nosotros. Con un co-diseño, un diseño accesible y herramientas para el desarrollo. Alumnos como co-creadores. Pero ¿de dónde creen ustedes que se saca eso? ¿Del 80 o del 20? Hoy van a estar ustedes ahora 80 o 20. Del 100. I'm just telling them like, what they think is going to be from the 80 or from the 20, and he said that from the 100. Good, perfect, yes, you got it. <laughs> um, and the, one of the things we've learned from Scott Page, is another author, is that diverse teams are better than the best and the brightest. Él dice que, otro autor que lo menciona ella es que la diversidad es mejor que, que las cosas que están en el promedio. And the last uh, dimension is that we're all living in a complex adaptive system. And so when we're designing things and creating things, we have to take care of that complexity. But artificial intelligence at the moment is not designed for complexity. Eh, la inteligencia artificial en el momento no están creando, ¿por qué? Por el sistema complejo, si estamos creando, ¿por qué? Exacto, porque solamente se está utilizando lo que está ahí. So, um, I'm, what I, one of the slides back there said I can't give you the instructions for a moonshot in, in one hour, but I want to tell you where to find the instructions. So um, we have 
If you're interested in smart communities, in automated vehicles, then um, we have lots of guides. And in fact, the, this guide is being translated into Spanish as we speak. Um, and we're also looking at co-designing smart cities. Si ustedes están interesados en esto, en la comunidad inteligente de instrucciones, tiene para todo, el diseño y para los diseños de las ciudades. Como lo que explicó ya, los vehículos, este tipo de, de cosas que todo lo que explica, ustedes pueden temarle esta guía, y están también en español. And the, if you embark upon this in your job, or anywhere where you're going, then everybody will say, oh, but it costs so much more to think about the 100%. Cuesta mucho más pensar en el 100%. Even your professors will tell you that. Aún tus profesores también te van a decir eso. But I'm going to say, I'm going to tell you they're wrong. Te voy a decir que ellos están equivocados. If you look at cost over time, and we've studied this, we've compared um, services, policies, products, lines and systems that are created right from the beginning for the 100% with ones where you only think about the 80%. Can you please repeat? Yeah, you speak so long. Sorry. So please. So here's the people, here's the, the products, the systems, the policies okay. designed for the Aquí está only no. the 80%. Aquí está el 80%, solamente los productos, las uh, policy, las políticas. Están de ese lado. And products, yeah, it's designed for just the 80%. Que solamente estamos diseñando para el 80%. Okay, so what happens is, de vida. what happens is you start getting calls, hey, this doesn't work, Tú or sí, you sí. didn't think about this, or I don't understand how this works. Oh, you know, esto cuesta mucho, yo no entiendo, no entiendo cómo esto trabaja. So you have to do lots of hacks. Tienes que hacer mucho más de este tipo de cosas. And very quickly, you patch on and add patches constantly, and very soon the product um, ends. It, it's just too unwieldy. Mucho más rápido porque tú quieres que el producto sea que sacarlo enseguida. And you have to abandon it. Tienes que abandonarlo después porque no te da resultado, ¿cierto? So what happens is the product becomes more and more costly. Entonces el producto va costando más, más, más. But if you design for the 100%, si tú diseñas por el 100%, it might cost a bit more at the beginning. Puede costar mucho más cuando empiezas. And it may take a little bit longer to launch. Puede tomar un poco más de tiempo. But because you're creating a system that has to work for and adapt to the whole 100%, pero como estás creando por un sistema que tenga que trabajar para todo el, el 100%, your system becomes much more flexible and adaptive. Tu sistema es más flexible y más adaptativo. It can change with the changing context. Puedes cambiarlo. There will be less requests for help, less, less requests for maintenance, um, less calls to say something isn't working. Esto va a ser menos que vas a decir, eh, no, esto no cuesta menos y vas a necesitar menos ayuda. The lifespan of your product will be far longer. Y este producto va a durar mucho más. And it'll cost less. Y va a costar menos. So, um, the cliff notes. ¿Qué significa cliff notes? Notas importantes. Don't ignore the difficult 20%. Entonces no ignores el 20%. Don't design for the average, no, design with the edge. No diseñes para el promedio, diseña para todo el 100%. Don't just design for your customer client base, design with people that have difficulty or can't use your product. No uso diseños para los clientes o la base de, de estos clientes. Diseña para todas las personas que tienen la dificultad o la necesidad. Y también no uses todo lo que tú, lo que te dice el sistema. No lo uses. Ah, después. Ah, no. Tuve esta idea. No. Desde el principio, tómalo en cuenta. Y si quieres pensar de la Vamos a acerca de disabilidad. Ella tuvo una que no. We see it as a mismatch between the needs of the individual and the product, service, or experience, or environment offered. Pero algo que no conecta dentro de la necesidad de lo individual, los productos, los servicios, la experiencia y lo ofrecido por el medio ambiente. And there we actually include the the um, mismatch of poverty. También incluye lo de la el lo que estaba sucediendo con la pobreza. So I'll very quickly run through a few projects that I think I have five minutes left, right? Yeah. 
Okay. So um, the we're working on privacy as well. Um, one of the things that we've discovered in data is people are distrusting giving away their data. Una de las cosas que han descubierto lo de la data es que las personas no están qué. And what that means is that there's a data impasse, as we call it. Que hay un dato que no está procesado, o sea, no se está dando. And so what we're trying to do is to find an alternative to the binary terms of service agreement. Entonces se deben crear unas alternativas para, para buscar el servicio que sea binario y que se encuentren unos acuerdos en estos servicios. How many of you have read all the legalese before you click I agree? ¿Cuál de ustedes leen todas las los aceptamos los términos que aparecen antes de hacer esto? Ninguno de ustedes. They say more or less. Yeah. And even if you've read it, did you understand it? Eh, aún aunque ustedes la lean, ustedes la entienden? They say no. So we're creating a new ISO standard. ISO is the International Standards yeah. Organization. Um, and what it will do is it allow you to say, this is who I trust with this piece of data under these conditions for this length of time. Se están creando que cuando ustedes lean, ustedes puedan elegir qué es lo que están realmente leyendo y qué es lo que no están realmente leyendo. Para. And the companies that want to use your data La compañía dice, cuando tú utilizas tu data have to say in an auditable and transparent way this is the data that is essential for the service. Tienes que decir y crear si esto es la data que tú necesitas para tu trabajo. So that we don't give our way our data for them to do whatever they want to do with our data. Um, yeah. No le damos el dato para que hagas cualquier cosa con esto. And we're creating also data platform co-ops. También están creando este, esta plataforma que se llama co-ops. Es para que creas en esta data. And we're looking at alternative um, methods of uh, regulating information domain because the problem is that regulations are often in conflict with um, creativity and innovation. Entonces están haciendo también un sistema de legislación para qué? para que lo dominante y el cambio, porque a veces tú realizas este tipo de cosas y tú, cuando tú aceptas, ni siquiera lees, ni siquiera sabes lo que estás haciendo, entonces también para que seas, lo tengas en cuenta, no lo malgastes y también estés innovando. And we started a new project called Project We Count. Empezaron también un proyecto que se llama Nosotros Contamos. So do, does anybody know this book, Dr. Seuss Si alguien conoce ese libro. Yeah, okay, there's some. Yeah. <laughs> he said that it's not a, a book, it's a movie. Oh, it's a movie too. Yeah, you're right. So, how many of you watched the movie? I forgot you guys don't read books. Ella for ella olvidó. Ella cree que solamente ustedes leen. ¿Quién se ha visto quién se ha visto esto como una película? Now, they just watch like a movie, no like a book. They don't like to read a little. So, there's a there's Horton here's the who, right? And the who are these tiny people? Um, and they say, we are here, we are here, we are here, and the person's a person no matter how small. <laughs> right. So what we're trying to address is the issue that for some people there's no data, there's no evidence, so filling data gaps. Entonces lo que yo quiero demostrarles o mostrarles es que no hay data y no hay evidencia cuando no se realiza en lo que se quiere lograr. And we're trying to address the issue that there's a bias in what is seen as valuable. The most, how many of you click like, the thumbs up, um, etc. in your social media? ¿Quién de ustedes hacen el like, me gusta en sus, en sus social medias? Facebook, Instagram. If you don't see any hands, you're all lying. <laughs> <laughs> Entonces ella dice que los que no alzaron la mano están mintiendo. Porque todo el mundo hace eso. So the one thing that happens with popularity de una de las cosas que pasa con la popularidad is when your friends starting start to say I like cuando tus amigos empiezan a decir me gusta it rises in, in uh, how much attention can be given to it. Toda la atención que tú le das 
So the more likes will get more likes, and the less likes will get less likes. Pero mientras más tengas like, más like vas a tener. Mientras menos like tengas, menos like vas a tener. And the main value, therefore, on the internet is popularity. None of the other values that we have. Entonces lo único que importa en estas, re en estas redes sociales es que tengas más que popularidad. No te importa más de lo que esto tenga. And the last thing we want to do in we count is to make it such that you can address small numbers and diversity. So diversity and complexity. Entonces tener en cuenta la diversidad y la complejidad. ¿Qué es lo que más tienes cuando tienes pequeños números? Okay, and I can't explain this, but right now because we don't have time, but if you're interested, um, look up and find out about my lawnmower of justice. Si te quiere ver, ella no tiene tiempo para explicar esto porque ya el tiempo se le acabó porque viene la otra doctora. Entonces que si ustedes quieren pueden ver la imagen. Aparte ella les va a mandar esto también. And you get extra points if you can tell me what this is about. Usted puede tener extra puntos si le dicen a ella de qué significa eso. I'll give you a clue. This is the Gaussian curve. La cerradora. Oh, yeah, no, that's a lawnmower, but it's, it's the Gaussian curve. Está en una curva, ¿cierto? Está en una curva. Like the bell curve, yes. Entonces, ¿qué, le, qué, ¿qué piensan ustedes que es eso para que le expliquen a ella? And I'm mowing it down. Oh. Pero dile en inglés. Try to get the average. Right, so what I'm doing is I'm taking away the privilege of being like everybody else. So just very quickly to sum up, intelligence that understands what you can... Okay, la inteligencia que son entendidas la reconoce y la sirve en la diversidad. Para ser mejor, para responder por lo inesperado, para detectar el riesgo, adaptarte al cambio, transferir los nuevos contextos. Eh, mientras más larga vida tenga es mejor reducir la, la, lo normal y alzar eh, para que estés afuera de nuestras rutas corrientes iguales o recientes. Here's some books. Um, I'll leave this reading list. I can't not give you books to read because I'm okay. a professor. Aquí les trajo el link del libro, no les trajo los libros. Entonces aquí están algunos de los libros que ustedes pueden tener en cuenta para su disciplina. Y todos estos están traducidos en español. Entonces ella quiere seguir la conversación con ustedes, así que tienen los datos de la doctora Juta. No, 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 no.